हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू इंजिग्नेशन आज हम लोग देखने वाले हैं बूट पी प्रोटोकॉल क्या होता है चलिए देखते हैं क्या होता है बूट पी प्रोटोकॉल द बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल इज ए नेटवर्किंग प्रोटोकॉल यूज्ड टू बाय ए क्लाइंट फॉर ऑप्टेनिंग एन आईपी एड्रेस फ्रॉम ए सर्वर सो बूट पी प्रोटोकॉल एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसकी मदद से हम लोग आई एड्रेस पता लगा सकते हैं सर्वर से So, ये इसे डायरेक्टली हम आईपी एड्रेस पता लगा सकते हैं इट वॉज ओरिजिनली डिफाइंड एज स्पेसिफिकेशन आर एफ सी नाइन फाइव वन एंड वॉज डिजाइन टू रिप्लेस द रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल ऑल्सो नोन एज आर एफ सी नाइन जीरो थ्री सो ये जो बूट स्ट्रेट प्रोटोकॉल है ये आर ए आर पी मतलब रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल को रिप्लेस करने के लिए लाया गया क्योंकि रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल भी वही काम करता है जो कि बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल काम करता है बट आर ए आर पी में कुछ इस तरह की खामियां थी जिस वजह से हमें उसको हटाना पड़ा और हमें नया प्रोटोकॉल लाना पड़ा जिसका नाम है बूट स्ट्रेट प्रोटोकॉल अभी आर एफ सी नाइन फाइव वन एंड आर एफ सी नाइन जीरो थ्री क्या है तो ये एक ऐसे नंबर्स दिए जाते हैं स्टैंडर्ड्स दिए जाते हैं आर के ऊपर हम लोग आप मैं एक न्यू वीडियो बनाऊंगा सो आर एफ का फुल फॉर्म होता है रिक्वेस्ट फॉर कमेंट इसको आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं या तो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में या अगली आने वाली वीडियोस में बूट स्टेट प्रोटोकॉल वॉज इंटेंडेड टू अलाउ कंप्यूटर्स टू फाइंड वॉट दे नीड टू फंक्शन प्रॉपरली आफ्टर बूटिंग अप मतलब बूट स्टेट प्रोटोकॉल की मदद से जैसे ही कंप्यूटर चालू होता है वैसे ही वो काम करना चालू हो जाता है बूट स्टेट प्रोटोकॉल इसलिए इसका नाम बूट स्टेप दिया गया क्योंकि बूटिंग प्रोसेस से ही काम चालू हो जाता है इसका बूट पी वॉज लार्जली रिप्लेस्ड बाय मोर इफिशियंट डायनेमिक होस्ट कंफ्यूगेशन प्रोटोकॉल डी एस सी पी विच हैज मोर ऑप्शन एंड फ्लेक्सिबिलिटी बूट स्टेट प्रोटोकॉल भी अब रिप्लेस्ड हो रहा है डायनेमिक होस्ट कंफ्यूगेशन प्रोटोकॉल जिसको कि हम डी एच सी पी भी बोलते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा ऑप्शन है और ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबल भी है मतलब बूट स्टेट प्रोटोकॉल भी अब रिप्लेस हो रहा है आर ए आर ए आर पी को रिप्लेस किया बूट स्टेट प्रोटोकॉल ने बूट पी प्रोटोकॉल ने एंड बूट पी प्रोटोकॉल को अब डी एस सी पी रिप्लेस कर रहा है बूट पी प्रोटोकॉल को तो ये इस तरीके का चेंज चल रहा है पूरा बूट स्टेट प्रोटोकॉल इज यूज टू स्टैब्लिश ए नेटवर्क कनेक्शन ड्यूरिंग ए कंप्यूटर इनिशियल बूट अप ड्यूरिंग द बूट स्टेट प्रोटोकॉल तो जैसे ही मैंने आपको बताया बूट स्टेट प्रोटोकॉल जो है नेटवर्क कनेक्ट करने की कोशिश करता है जैसे ही हमारा कंप्यूटर इनिशियल बूट अप लेता है ठीक है ओरिजिनली द प्रोटोकॉल यूज फ्लॉपी डिस्क बट इट वॉज सोन इंटीग्रेटेड इन टू कंप्यूटर हार्डवेयर इन मदर बोर्ड एंड नेटवर्क एडेप्टर सो दैट नो एक्सटर्नल ड्राइव इज नीडेड इसका मतलब यह है कि जो प्रोटोकॉल था पहले के जमाने में ये फ्लॉपी डिस्क में ही यूज होते थे फ्लॉपी डिस्क में आते थे ये फ्लॉपी डिस्क में सेव होते थे फिर हम इसे इसको हमको बाद में फ्लॉपी डिस्क से निकालना पड़ता था इस प्रोटोकॉल को बट अभी क्या हो रहा है कि अभी ये प्रोटोकॉल को हमने इंट्रीगेट ही कर दिया हमारे हार्डवेयर के मदर में या हमारे नेटवर्क एडेप्टर में जिसकी मदद से हमको अब एक्सटर्नल ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ रही है पहले पहले क्या लगता था कि अगर हमें बूट स्टेप प्रोटोकॉल अगर हमें यूज करना है तो हमें फ्लॉपी डिस्क लगाना पड़ता था पहले फिर जाके हम फ्लॉपी डिस्क से डेटा निकालते थे एंड देन हम यूज करते थे बट अब हमारे हार्डवेयर में ही उसको इंस्टॉल किया जा रहा है हार्डवेयर में रोम होता है एक छोटी सी मेमोरी होती है उसी में बूट स्टेट प्रोटोकॉल को लोड किया जाता है जैसे ही हमारा कंप्यूटर इनिशियल स्टार्टअप लेता है वैसे ही बूट स्टेट प्रोटोकॉल रन करना चालू कर देता है तो जिसकी मदद से हमें एक्सटर्नल ड्राइव की जरूरत नहीं पड़ती है बूट पी इज ए ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल एज इट नीड्स टू सेंड मैसेजेस आउट टू ऑल द अवेलेबल होस्ट इन द नेटवर्क इन ऑर्डर टू गेट आंसर और रिसोर्सेज सो मतलब बूट पी प्रोटोकॉल एक ब्रॉडकास्ट प्रोटोकॉल है इसका मतलब जो मैसेज है हम लोग जो भेजते हैं जो रिक्वेस्ट भेजते हैं वो ब्रॉडकास्ट होता है नेटवर्क में और जितने भी नोड्स है जितने भी अवेलेबल होस्ट है वो सब कुछ आता है तो so, इस तरीके का ये बूट स्टेट प्रोटोकॉल में काम होता है अब हम समझते हैं कि बूट पी प्रोटोकॉल एक्चुअल में काम कैसे करता है बूट पी प्रोटोकॉल होता क्या है ये तो हमें मालूम चल गया बट बूट पी प्रोटोकॉल काम कैसे करता है ये देखते हैं हम लोग द बूट पी रिक्वेस्ट इज ब्रॉडकास्ट बिकॉज द क्लाइंट डज नॉट नो द आईपी एड्रेस ऑफ द सर्वर मतलब बूट पी जो रिक्वेस्ट है जो कि हम रिक्वेस्ट देते हैं कि हमें आईपी एड्रेस चाहिए क्लाइंट हम क्लाइंट समझ लीजिए और हमें आईपी एड्रेस चाहिए तो हम रिक्वेस्ट भेजते हैं बट हमें पता नहीं है कि वो रिक्वेस्ट कौन एक्सेप्ट कर रहा है वो सर्वर कौन है जो कि मुझे आईपी एड्रेस देगा इसलिए हम उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देते हैं हम लोग उस मैसेज को पूरे नेटवर्क में फैला देते हैं कि भाई ये हमारा मैसेज है ये हमारा रिक्वेस्ट है अभी जिसको जो सर्वर है वो मैसे
ये ब्रॉडकास्ट आईपी डेटाग्राम कैन नॉट पास थ्रू एनी राउटर तो ये जो डेटाग्राम है जो हम बेचते हैं ये हर राउटर से पास नहीं होता है टू सॉल्व द प्रॉब्लम देर इज ए नीड फॉर एन इंटरमीडियरी मतलब अब इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि जो आईपी डेटाग्राम है वो कोई भी राउटर उसको पास करने नहीं दे रहा है तो हम किस तरीके से अब हमारे सर्वर तक अपना रिक्वेस्ट पहुंचाएंगे तो इसलिए हमें कुछ चाहिए बीच में वन ऑफ द होस्ट और ए राउटर दैट कैन बी कन्फिगर्ड टू ऑपरेट एट द एप्लीकेशन लेयर कैन बी यूज एज ए रिले तो एक ऐसा होस्ट जिसको कि हम राउटर भी बोल सकते हैं हम उसे कन्फिगर्ड करेंगे आप, हम लोग उसको एप्लीकेशन लेयर में कन्फिगर्ड करेंगे एंड उसको हम यूज करेंगे एज ए रिले तो ये क्या है मतलब ये क्या क्या कैसे काम करेगा वन ऑफ द होस्ट और ए राउटर दैट कैन बी कन्फिगर्ड टू ऑपरेट एट एप्लीकेशन लेयर कैन बी यूज एज ए रिले हम अब एक ऐसा होस्ट बनाएंगे जो कि रिले के जैसा काम करेगा होस्ट मतलब राउटर राउटर भी हो सकता है द होस्ट इन दिस केस इज कॉल्ड एज रिले एजेंट द रिले एजेंट नोन द यूनिकास्ट एड्रेस ऑफ बूट पी सर्वर वेन इट रिसीव दिस टाइप ऑफ पैकेट इट एनकेट द मैसेज इन एन यूनिकास्ट डेटाग्राम एंड सेंड द रिक्वेस्ट टू बूट पी सर्वर अब आपको समझ गया होगा कि जैसे ही वो जो डेटाग्राम है वो जो रिक्वेस्ट है वो एक पर्टिकुलर होस्ट के ऊपर आती है जो कि होता है रिले एजेंट एक्चुअली वो एक रिले एजेंट है वो रिले एजेंट क्या करता है उसको पता रहता है कि बूट पी का सर्वर का एड्रेस कहाँ पर है तो क्या करता है कि जो रिक्वेस्ट है उसको पैकेट में डालता है उसको इनकेप्सुलेट करता है और उसको डायरेक्टली भेज देता है बूट पी सर्वर के पास उसको अब कहीं नहीं भटकना पड़ता तो एक आपके पूरे नेटवर्क में एक एक ऐसा सिस्टम रहेगा एक ऐसा राउटर रहेगा जिसको कि डायरेक्टली बूट पी का सर्वर का एड्रेस पता है तो जैसे ही जो आपका रिक्वेस्ट है वो घूमते रहेगा नेटवर्क में और जैसे ही इसको मिल गया इसको मतलब एक राउटर को जो कि रिले एजेंट है वो डायरेक्टली पकड़ के भेज देता है उसको अब वो नहीं सोचता है कि अब इसको घुमाया जाए वो मैसेज डायरेक्ट पकड़ के बूट पी सर्वर के पास भेज देता है तो इस तरीके से पूरा काम हो रहा है द पैकेट कैरिंग यूनिकास्ट डेस्टिनेशन एड्रेस इज राउटेड बाय एनी राउटर एंड रीच द बूट पी सर्वर तो उसके बाद जो हमारा रिले एजेंट ने जो काम किया रिले एजेंट ने उसको पैकेट में डाला एनकेप्सुलेट किया उसमें मैसेज चिपकाया उसमें एड्रेस चिपकाया और उसको भेज दिया उसके बाद सब राउटर उस एड्रेस को पढ़ते हैं और उसको बारी बारी से बूट पी सर्वर के पास पहुंचा देते हैं द बूट पी सर्वर नोज द मैसेज कम्स फ्रॉम रिले एजेंट बिकॉज वन ऑफ द फील्ड इन द रिक्वेस्ट मैसेज डिफाइंस द आई एड्रेस ऑफ द रिले एजेंट मतलब जो बूट पी सर्वर है उसको पता चलता है कि जो मेरे पास मैसेज आ रहा है वो रिले रिले जो एजेंट है वो भेज रहा है कैसे और हम चला उसको क्योंकि उसमें रिले एजेंट का आईपी एड्रेस चिप कर रहता है तो इस तरीके से बूट पी एड्रेस को भी मालूम चल जाता है कि भाई ये मेरा बंदा ही भेज रहा है तो कुछ काम का ही है द रिले एजेंट आफ्टर रिसीविंग द रिप्लाई सेंड इट टू द बूट पी क्लाइंट तो जैसे ही बूट पी सर्वर मतलब वो भेजता है हमारा रिप्लाई भेजता है वो रिले एजेंट के पास आता है और रिले एजेंट उसके बाद बूट पी क्लाइंट जो कि हम है हमको भेज देता है वो आईपी एड्रेस डायरेक्टली तो मतलब एक रिले एजेंट मतलब एक समझ लीजिए कि बीच का काम कर रहा है हमारे और एक सर्वर के बीच में बूट पी सर्वर के बीच में इसको अब हम समझेंगे और अच्छी तरीके से इस डायग्राम के जरिए तो देखिए इसमें बूट पी क्लाइंट यानी हम लोग है ठीक है और ये रिले एजेंट है उसके बाजू में तो क्या होता है कि हम लोग जैसी रिक्वेस्ट भेजते हैं ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट देखिए नीचे लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट तो ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट पूरे नेटवर्क में मतलब आसपास में जितने भी नोटिस सबको जाएगा उसके बाद रिले एजेंट उस नेटवर्क को पकड़ेगा उस उस ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को पकड़ेगा रिक्वेस्ट को पकड़ने के बाद क्या करेगा उसको पकड़ेगा रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट को और उस रिक्वेस्ट में डायरेक्टली क्योंकि उसको पता है बूटपी बूटपी सर्वर का एड्रेस कहाँ पर है ठीक है रिले एजेंट को पता है बूट पी सर्वर का एड्रेस कहां पर है बट हमें नहीं पता है तो रिले एजेंट क्या करेगा कि उस रिक्वेस्ट को पकड़ेगा और उस रिक्वेस्ट में बूट पी सर्वर का एड्रेस डाल देगा और डायरेक्टली इंटरनेट में छोड़ देगा फिर देखिए यूनिकास्ट रिक्वेस्ट नीचे आ रहा है इंटरनेट पे आया इंटरनेट में पूरा मतलब राउटर के जरिए वो घूम फिर रहा है और डायरेक्टली मतलब राउटर उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिखा रहे कि भाई अब तुम ही आ जाओ अब तुम ही आ जाओ तो ये इंटरनेट में पूरा ये काम होता है उसके बाद वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पहुंचता है फिर यूनिकास्ट रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्टली अब पहुंचता है बूटपी सर्वर के पास तो रिले एजेंट बीच में है हमारे बूटपी क्लाइंट और बूटपी सर्वर के बीच में तो इस तरीके से पूरा काम हो रहा है और जैसे ही बूटपी सर्वर को रिक्वेस्ट मिलता है वो पकड़ता है रिक्वेस्ट और उसको रिप्लाई देता है रिप्लाई आता है रिले रिले एजेंट के पास रिले एजेंट फिर बूटपी क्लाइंट को रिक्वेस्ट मतलब जो रिप्लाई आता है वो भेज देता है तो इस तरीके से मतलब पूरा काम हो रहा है तो ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप इसको नोट कर लीजिए 
तो इस तरीके से पूरा काम हो रहा है बूट पी क्लाइंट रिले एजेंट और बूट पी सर्वर के बीच में आई होप आपको ये वीडियो समझा होगा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं एंड प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू इंजीनियर थैंक यू